আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষায় গণিত সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক সময় দেখা যায় যে গণিতের উপরই নির্ভর করে একটা স্টুডেন্ট ক্যালকুলাসে ভর্তি হতে পারবে কি পারবে না গণিতে 100 মার্ক থাকে এবং গণিতে অনেকে পিছিয়ে পড়ে আবার অনেকে গণিতে এগিয়ে যায় তো যে কোনো পরীক্ষাতে আসলে শুধু ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষা না যে কোনো পরীক্ষাতেই গণিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমার আজকের ভিডিও হচ্ছে এই গণিত নিয়ে তো আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পর্ব আকারে এই গণিতের যেমন আজকে প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় পর্ব চেষ্টা করব এবারে ক্যালকুলাস এর ভর্তি পরীক্ষার যে সিলেবাস এই পুরো সিলেবাস এবং আরো যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আছে সেগুলোকেও ইনশাআল্লাহ কভার করার চেষ্টা করব তবে বিষয়টা সময় সাপেক্ষ যারা এই বছর পরীক্ষা দিবে মানে 2020 26 সালে যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য হয়তো সব ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হবে না তবে আমি শেষ মুহূর্তে সাজেশনমূলক কিছু ভিডিও দেব যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমি এইভাবে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করব পুরো ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে গণিতগুলো করা দরকার বা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো সব ইনশাআল্লাহ আমার চ্যানেলে আপলোড করব ধীরে ধীরে তো আজকের পর্বটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে এটা যারা ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষা দিবে শুধু তাদের জন্য না যারা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা দেয় বিসিএস থেকে শুরু করে অন্যান্য চাকরি পরীক্ষার্থীদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে প্রায়ই মৌলিক সংখ্যা নিয়ে এক বা একাধিক প্রশ্ন এসে থাকে এবং ক্যালকুলাস ভর্তি পরীক্ষাতেও প্রায় প্রতি বছরই মৌলিক সংখ্যা নিয়ে এক বা একাধিক প্রশ্ন থাকে এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে যত বিষয় আছে মোটামুটি সবই আমি আমার ভিডিওতে ইনক্লুড করার চেষ্টা করেছি তো প্রথম বিষয় হচ্ছে আমাদের যে মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে ওতো যে সংখ্যা যে সংখ্যার এক বা ওই সংখ্যা ছাড়া আর কোনো উৎপাদক বা গুণনীয়ক নেই তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে অর্থাৎ কোনো সংখ্যা তখনই মৌলিক সংখ্যা হবে যখন ওই সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারবো না তখনই সেটা মৌলিক সংখ্যা হবে আর এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের চলে আসলো যে একটা মৌলিক সংখ্যার সাধারণত দুইটার বেশি উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে না অর্থাৎ এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে একটি মৌলিক সংখ্যার কয়টি উৎপাদক বা গুণনীয়ক থাকে উত্তর হবে আমাদের দুইটি কেননা দুইটির বেশি থাকলে সেটার মৌলিক সংখ্যা থাকবে না সেটা যৌগিক সংখ্যাতে পরিণত হবে ঠিক আছে এই বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ তো যেমন এখানে আমি কিছু উদাহরণ দিয়েছি দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তো এরপরে যে যদি আপনার প্রশ্ন করি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কোনটি তো আমরা এখানে উদাহরণ থেকে দেখতে পারি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে মূলত দুই এর চেয়ে কোনো ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা নেই এবং একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই যেটা জোর সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও এটা একটা মৌলিক সংখ্যা এককে কিন্তু মৌলিক সংখ্যা হিসেবে ধরা হয় না আমরা যদি আবার কেউ মনে করি যে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা এক তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হবে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই আর তিন নম্বর যেটা প্রশ্ন যে মৌলিক সংখ্যার কয়টি উৎপাদক বা গুরুনিয়োগ থাকে যেটা আমি অলরেডি বললাম যে দুইটি এখন আমাদের প্রশ্ন হয় যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা গুলো কি কি বা কয়টি এরকম বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন হয় তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা কিভাবে মনে রাখব আমি কিন্তু আমার এই ভিডিওতে বেশ অনেক বিষয়গুলো টেকনিক্যালি বুঝাবো যেটা টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখতে পারলে আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে যেমন এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা কীভাবে মনে রাখবো এটা যেন আমাদেরকে এই নম্বরটা যে নম্বরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে এই নম্বরটাকে আমাদের মুখস্থ করতে হবে যেমন আমি এইভাবে মুখস্থ করছি চুয়াল্লিশ বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ তো স্টুডেন্টদেরকে এইভাবে মুখস্থ করানো হয় যে প্রথমে চুয়াল্লিশ চল্লিশের অর্ধেক বাইশ এরপর তিনশো বাইশ তিনশো একুশ তো এইটার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে আমাদের এক থেকে দশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে চারটি দশ থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা চারটি বিশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত দুইটি তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত দুইটি এইভাবে পুরো একশো পর্যন্ত এটাকে কভার করা হয়েছে এভাবে টোটাল সংখ্যাটা আমরা পাবো পঁচিশটি অর্থাৎ এক থেকে একশো পর্যন্ত টোটাল পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে যেটা আমি আরও বিস্তারিত পরে লিখেছি যে এক থেকে এখন আবার আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে এক থেকে দুইশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কীভাবে আমরা মনে রাখবো বা কতটি ঠিক আছে সেটাকেও কিন্তু আমরা এই নম্বরের মাধ্যমে আমরা মুখস্থ রাখতে পারি খুব সহজে যদিও এক থেকে দুইশো পর্যন্ত এটা খুবই কম আসে বিশেষ করে বেসি বিসিএস বা চাকরি পরীক্ষাতে এটা আসতে দেখা যায় ক্যালকুলাস পরীক্ষার জন্য তেমন আসতে দেখা যায়নি কিন্তু তারপরে আমাদেরকে এক্সট্রা নলেজ হিসেবে এটাকে জেনে রাখতে হবে 
তো এক থেকে দুইশো পর্যন্ত একশো থেকে দুইশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো আমরা এইভাবে মনে রাখবো প্রথমে চারশো এগারো তারপরে তিনশো বারো দুইশো একুশ চার বা অন্য কেউ অন্যভাবেও মনে রাখতে পারি আমি যেভাবে মনে রাখি বা স্টুডেন্টদেরকে মনে রাখাই সেটা এখানে দিয়েছে এরপর হচ্ছে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি যে উত্তর হবে পঁচিশটি সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা আমি এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ তেইশ এইভাবে একশো পর্যন্ত দেয়া হয়েছে এখানে এগুলো মুখস্ত রাখতে পারলে ভালো এরপর আমি আরও টেকনিক্যালি শিখিয়ে দিব যে কিভাবে আমরা চিনতে পারবো কোনটা মৌলিক সংখ্যা আর কোনটা মৌলিক সংখ্যা নয় তো আবার প্রশ্ন আছে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার যোগ ফল কত এটা হবে একশো এক হাজার সাইজ এটা মুখস্ত রাখলে হবে নইলে আমাদের হিসাব করে বের করতে কিন্তু দেখা যায় এক বা দুই মার্কের একটা অঙ্ক করতে তখন আমাদের দশ পনেরো বিশ মিনিট লেখে লেগে যাবে এই জন্য আমরা মুখস্ত রাখবো যে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো যোগ ফল এক হাজার ষাট আর এক মৌলিক সংখ্যা নয় এটাকে আমি আলাদা উল্লেখ করে দিয়েছি এটাকে আবার মৌলিক সংখ্যা ভাবলে ভুল হবে এরপর হচ্ছে দুই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম এবং একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা যেটা অলরেডি আরেকবার বলে এসেছি তারপরে এক থেকে দশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা চারটি কি কি সেটা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে এইভাবে এগারো থেকে বিশ একুশ থেকে তিরিশ এইভাবে পুরো একশো পর্যন্ত এগুলো কি স্ক্রিনশট আকারে আমরা রাখতে পারি ঠিক আছে এইভাবে একদম একেবারে একশো পর্যন্ত আমি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি কত থেকে কত পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে এবং কি কি আর আমরা এর আগে তোমরা টেকনিকটাও দেখলাম ওই টেকনিক্যালি আমরা মনে রাখলে আমাদের আরো সহজ হবে এরপর হচ্ছে এটাকে আমরা উল্টা ভাবে মনে আমরা যে টেকনিক্যালি যে মনে রেখেছি একশো থেকে দুইশো পর্যন্ত সরি এক থেকে একশো পর্যন্ত যে চুয়াল্লিশ বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ এটা কিন্তু আমরা উল্টাভাবেও আমরা মুখস্থ রাখতে পারি যে এক দুই তিন এভাবে দুই দুই তিন দুই দুই চার ঠিক আছে তো এইভাবেও মুখস্থ রাখতে পারি ঠিক আছে কারণ উল্টা দিক থেকে আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের পিছন দিক থেকে আসতে হবে যে এক হাজার থেকে নব্বই পর্যন্ত একটি মৌলিক সংখ্যা যে নব্বই থেকে আশি পর্যন্ত দুইটি মৌলিক সংখ্যা তারপরে আশি থেকে সত্তর পর্যন্ত তিনটি মৌলিক সংখ্যা এইভাবে একদম এক দুই পর্যন্ত আমরা চলে আসতে পারি উল্টোভাবে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে যে এখন আমাদের এরকম প্রশ্ন খুবই কমন প্রশ্ন ক্যাক্টর ভর্তি পরীক্ষা সহ স্কুলের পরীক্ষা বা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে খুবই কমন প্রশ্ন যে বিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি বা তিরিশ থেকে ষাট পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি বা এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি এরকম সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় আর বলা হয় এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে তো আমি একটা এখানে উদাহরণস্বরূপ দিয়েছি একটা বুঝতে পারলে আমরা সবই পারবো তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমি আগেই বলেছি এই নম্বরটাকে মুখস্থ রাখতে হবে যে চল্লিশ বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ এই নম্বরটাকে মুখস্ত রাখতে হবে এখন এখানে যে বিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত আমরা মৌলিক সংখ্যাটি বের করার জন্য আমরা কি করব আমাদের বিশ কিন্তু শুরু হয়েছে এখান থেকে বিশ ঠিক আছে বিশ শুরু হয়েছে এখান থেকে বিশের পরবর্তী সংখ্যাগুলো আর আমাদের এরপর হচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর অর্থাৎ আমরা এই পর্যন্ত আসবো এখন আমরা যেগুলো এখানে কাউন্ট করি তাহলে কয়টা মৌলিক সংখ্যা আমরা পাই যে দুই আর দুই চার আর তিন সাত সাত আর দুই নয় নয় আর দুই এগারো অর্থাৎ টোটাল পাবো এগারোটি এইভাবে আমাদেরকে যদি বলতো যে সত্তর থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি তখন কিন্তু আমরা সহজেই এই সংখ্যাটা মনে রেখে আমরা সহজেই কিন্তু বলে দিতে পারি যে ছয়টি ঠিক আছে এইভাবে আমরা খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো বের করতে পারি এখন খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটাকে একটা ভর্তি পরীক্ষা সহ বেশি করে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি ঠিক আছে কারণ অনেক সময় মনে একটা সংখ্যা দিয়ে দেয় যেটা আসলে মৌলিক সংখ্যা কি না বের করতে আমাদের আমরা অনেক মানে দ্বিদাদ্বন্দ্বে ভুগি বা অনেক সময় ব্যয় করি তো এই জন্য আমরা যদি এই কৌশল অবলম্বন করি আমরা সহজেই বলে দিতে পারবো পৃথিবীর কোন সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যার কোন সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা নয় সাপোজ আমাদেরকে যখন একটা সংখ্যা দেয়া হবে তখন আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সংখ্যাটিকে বর এই সংখ্যাটির বর্গ মূল নির্ণয় করতে হবে এখন আবার এই হচ্ছে যে বর্গ মূল নির্ণয় করা অত কঠিন এটারও কৌশল কিন্তু আমি শিখিয়ে দিব যে কীভাবে খুব সহজে আমরা দ্রুত মৌলিক বর্গ মূল নির্ণয় করতে পারি যেটা ক্লাস সেভেনের বইতেই মূলত দেওয়া আছে এই টেকনিকটা যে জোরা জোরা করে আমরা কীভাবে যে বর্গ মূল নির্ণয় করব ঠিক আছে এটা আমি দেখিয়ে দেবো যারা জানে না তাদের জন্য প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবো তো কোনো সংখ্যা মৌলিক কিনা তা জানার জন্য প্রথমে আমাদের উক্ত সংখ্যার বর্গ মূল নির্ণয় করতে হবে সর্বপ্রথম আমাদের বর্গ মূল নির্ণয় করতে হবে এখন বর্গ মূল নির্ণয় করে উক্ত বর্গ মূলের নিচে যতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে সেগুলো দিয়ে ওই সংখ্যাটিকে আমরা ভাগ করব যদি
ठीक है जब हम अम्रा एक न प्रोग एक न एप्लाई करे देखिए थे हमी जब हम पाशु सात छुट्टी तो ये शंकर टा मौलिक की ना पाशु सात छुट्टी शंकर टी मौलिक की ना इटा अम्रा बेर करे देखिए थे जो इटा शुरू मौलिक ना जोगी शंका तो अम्रा पुस्तक बॉर्गो मूल करवा बॉर्गो मूल करवो ये जो ना मुझे करते हो बे कि इटे के जोरा � एक पौड़े हम रा एक ये वाले हम रा हमें जो दाग दिए थे वो दाग दी तो हो बे ठीक है सर पौड़े पाँचेर नीचे बा कासा कासी जो बॉर्गो शंखा से शेर आमदर की बिर कुट तो हो बे शेर उसे चार और जेटा बॉर्गो मोल होते दूध और तो दूध दुगुने चार इखने आमदर दूध बशो हम रा और एक पशे दूध दुगुने अब तो ये पास एक तो दाग दिए ये ये पास हमरा दुयर दीगुन लिखत हो बे चार ठीक है दुयर दीगुन लिखत हो बे चार और तार हमरा तो लेडी शाह छुटी के लिए नियास्ते शाह छुटी होएगी से ठीक है एक बार हमरा ये पास जो शंखा निबो अब तो क्या एक है ना एक ही शंखा नित हो बे ठीक है से एक है ना जो शंखा हो � ठीक है सेकंड 43 होएगा सेकंड अमरे इखना जो तीन नियत है तीन दिए आम देखे 43 के मल्टीप्लाई करते होंगे मल्टीप्लाई करले आम देखे राशि एक्शन होती रहीश ठीक है एक्शन होती रहीश जो दे अमरे बियो कोरे दे बियो कोला आम देखे रिमेंडर बा भाग शिष्ट था के 38 ताहले आम देखे तो आर कोनो शंखा बाकी � ए तेज टोरी थ्री ए तो होता है उधर बॉर्गो मूल ठीक है सजेहतो ये तो निश्चित ही बात जो है नहीं इकन रिमेंडर आसे आह अमरत तो अमदर कासा का सी जे इशां खटी रे पाशु शाशु टी कासा का सी जे बॉर्गो मूल जे टा अमरा पाच्ची शेराव से ट्वेंटी थ्री ए इशां खटी के खाम अमदर की नीत हो बे एवं ए इशां खा तेज नीचे एक तो मौलिक शंका हमारे तेज दिया हुआ शुरू करते पारी इच्छा करले तेज दिया ऑलरेडी देख लाभित हो हमरा जो इतने दशले रिमेंडर थक बे जो इतने कोरा अर्द्ध करने तो परोपति जितना छोटेरो ये पर ते तेरो एकरो शा तीन दुई इधर मौलिक शंका गुला से एगुलो दिया खन हमरा इशंका टके भ पोतो छोटोरी दे भाग कोले आमदेर देखते बात सी जेकहने आमदेर फ्रैक्शन आस्ते सी टा और तो इटा मिले जाते हैं ना रिमेंडर भाग शिष्ट थकते से तेरो दे भाग कोले एक अवस्था एक और दे भाग कोले एक अवस्था ये शादी ए भाग कोले आमदेर देखते बात सी जे 81 आस्ते से तो मिले जाते हैं एक हित्र जो कारण हमने ऑलरेडी पे गए थे जो शादी टेके भाग कर रहा था तार मने टेके का शुल्ले मोली शंखन ना तार पर हमें देखे थे तीन दिए जो तीन दिए हो किंतु टेके मिले जाते हैं और तीन दिए बा किस शंखा से जेकुलो दे भाग जाबे की नेट शॉट कटिंग तो बेर कर रहा है शंखा गुलो के जोक कर ले जो फॉल प तालु पूरों शंखा ठीक है उनकी तो हमरा तीन दिया भाग करते बार बो देवन शातर थोए जो कोडे तेरो है तेरो और पाँचे आठ रो है तो आठ रो शंखा टा किन्तु तीन दिया विभाज्य तार मने आमदेरी पूरों शंखा टा ही किन्तु तीन दिया विभाज्य होगे और तो ऑन्को गुलोर जोक फॉल जो दी तीन दिया विभाज्य ह तो अमी ये खाने जरा वीडियो टा देख सकें तादेस जो नेट काज दिए सी जे जे निजरा चेस्टा गुरे देखूँ दे चार सात सौ तेईस मोली शंखा की ना ठीक एक ही प्रोसेस है ठीक है तो कैट को जो भुट्टी पर खाए तो बहुत शंखा जब ना इगलो बीसीएस बारों पर खाए शायद तो कैट को जो भुट्टी पर खाए सात स ठीक है बाहो है तो दूसरा कारो दिलो दूसरा तेरो दिलो ये रोको मार के दूसरा शायद त्रिज दिलो तो ये रोको शंखा है तो दीबे किंतु अन्य नो परिक्षण जोने किंतु एक बहुत शंखा बैक्टी क्रिटिकल शंखा दिते पारे तो एक नो चिकाई तो तो भूर्ती परिक्षण शुले की भावे प्रश्न है बाकी भावे प्रश्� अर्थात् एक्षुते एक्षुपंद्र पंद्र जो मोली शंखा आते हैं, 
এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট সংখ্যার পার্থক্য করতে চাইছে আমাদের তো এখানে সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে 150 এবং ছোট হচ্ছে 101 তো এদের পার্থক্য বা বিয়োগফল হচ্ছে 48 এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানসার আর এরপর যে 20 থেকে 70 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি ঠিক আছে যেটা অলরেডি দেখিয়েছি যে 11টি তারপর প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল কত সেটা আমরা দেখে পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল বের করতে হবে আবার সময় বলতে পারে প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার গড় কত এরকম চায় ঠিক আছে আবার 1 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি এদের যোগফল কত যোগ মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে 25 টি তাদের যোগফল 1060 যেটা অলরেডি আমরা জেনেছি এরপর 100 থেকে 200 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি 21 টি ঠিক আছে আবার 1 থেকে 500 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি 95 টি এখানে আমি অতিরিক্ত হিসেবে এত বেশি দিয়েছি এত বেশি আশা সম্মান খুবই কম যদিও আমরা বলে বলে বলা হয়েছে এদের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য কত এটা আমি করে দেইনি এটা হচ্ছে যারা ভিডিও দেখতেছে তাদের কাজ দেখতে 100 পর্যন্ত ছোটটা তো আমরা সবাই জানি সে আসলে 2 এ অলরেডি জেনেছি যে এর মধ্যে ছোটটা হবে সবচেয়ে ছোটটা হবে 2 কিন্তু 1 থেকে 500 পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা কোনটি এটা হচ্ছে বের করা হচ্ছে যারা ভিডিওটা দেখতেছে তাদের কাজ আর প্রতি নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা এখানে 91 87 59 63 দেয়া আছে এখান থেকে কিন্তু সহজে আমরা বের করতে পারবো যে 59 মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে কারণ 59 এর কাছা কাছি বর্গ মূল যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা হবে 7 আর 7 এর নিচের যে সংখ্যাগুলো আছে 5 3 2 এগুলো সংখ্যা দিয়ে আমরা 59 কে ভাগ করতে গেলে কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না ঠিক আছে আর এগুলোকে মুখস্থ রাখলে হবে তো এই ছিল মোটামুটি মৌলিক সংখ্যার উপর এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা তো ম্যাথের উপর আরো ইনশাআল্লাহ ভিডিও দিব আর কালকে যে ভর্তি পরীক্ষার উপর অসংখ্য ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে ইংলিশ বাংলা সাধারণ জ্ঞান আইকিউ বিভিন্ন রকমের কোণের মান নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আছে যেগুলো দেখলে একটা পরীক্ষার্থী অবশ্যই উপকৃত হবে আর যারা এই বছর পরীক্ষা দিবে তাদের অবশ্য বেশি সময় ইন্টারনেট মোবাইল ব্যবহার করাটা ঠিক হবে না তাদের যতটা সম্ভব দূরে থাকাটাই ভালো আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যদি নোটিফিকেশন ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে রাখলে কিন্তু নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে এটা আসলে আবার অনেক সময় শয়তানের ধোকাতে অনেক স্টুডেন্ট মনে করতে পারে যে আমি নেট থেকে ইন্টারনেট থেকে অনেক কিছু শিখতেছি পড়া শিখতেছি আসলে অনেক সময় দেখা যায় পর পড়া শিখতে গিয়ে কার্টুন বা গেমস এগুলোর প্রতিও কিন্তু আসক্তি তৈরি হয় এটা এটা শুধু ছোট দেনা বড় দেরও হয় এই জন্য অনেক সময় এর গার্ডিয়ানদের দায়িত্ব যে সে পড়াশোনার নাম করে অনেক সময় মোবাইল নেয় স্টুডেন্টরা বা ছেলে মেয়েরা দেখা গেল যে কার্টুন দেখা শুরু করছে গেমস খেলা শুরু করছে এই বিষয়ে একটা লক্ষ্য রাখতে হবে ঠিক আছে যদিও এখন অনলাইনে ভিডিও अवेलेबल পাওয়া যায় যে কোনো সাবজেক্টের উপরই কিন্তু এই সুযোগে কিন্তু এই স্টুডেন্টরা মোবাইল নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু অপ ব্যবহার করতে পারে বা যাতে না করে এই বিষয়টা অবশ্যই গার্ডিয়ানদের মাথায় রাখতে হবে কারণ মোবাইল খুবই ডेंजरस আমি মনে করি আমার বাচ্চারাও খুবই অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে আমি চেষ্টা করছি তাদেরকে এই বিষয়টা থেকে বিরত রাখার জন্য তো আপনারাও খেয়াল রাখবেন তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ